Лепляна наполнена теплым и мягким морским воздухом. Он здесь везде, и на классических городских улицах, и среди довольно выразительной массовой застройки. Отсюда начинается то самое южное спокойствие и расслабленность и умиротворение. В той же вене прямо уже на вокзале несет благополучный западной Европы, когда вроде и картинка красивая, средняя зарплата 4000 евро, и пенсионный фонд уже в 20 лет выбрал, а в итоге все равно по темным промозглым улицам спешишь в закрывающийся полседьмого супермаркет купить стиральный порошок по акции, в том домой спать, в свитере. Все-таки как же хорошо, что современные развитые страны остались позади, и я уже почти дома. Исторически центры Любляны довольно маленькие, вокруг полно интересных атмосферных жилых кварталов. Типы застройки встречаются самые различные. Через реку Любляниц очень много красивых мостов. Вообще город с таким названием сложно не любить, особенно если держать себе на уме, что где-то там, в другую сторону железнодорожной линии, возле Люблянской кольцевой автодороги, стоят мрачные панельные башни третьего микрорайона Бежеграда. Прежде всего, меня, конечно же, интересует брутализм и то, как он вписан в существующую среду. Я сейчас, в общем-то, в центре, и за фасадами туристических улиц скрывается невероятное количество классно сделанных домов, бетонное пространство для счастливой жизни. Даже не верится, что все это строилось в социалистической Югославии, а не в Испании, Италии или на юге Франции. Велосипед на улицах города выглядит очень естественно, настолько естественно, что для него как будто бы и не нужно никакой выделенной инфраструктуры. Кажется, что западноевропейскому воинствующему урбанизму здесь тоже не место, и без него хорошо. Когда-то в Любляне были и трамваи, и троллейбусы, а сейчас их нет, и тоже нормально. Пусть унылые обмылки от бомбардье гудят бесшумными двигателями и скрипят на бесшумных кривых где-нибудь в другом месте. Эти поезда 70-х годов за счет цветовой гаммы выглядят еще новее белорусских. Мы направляемся в самую известную часть Словении. Ну, там озеро Блед и все такое, вы сами все знаете. Уже после путешествия я узнал, что буквально завтра наиболее живописную часть этого маршрута можно было бы проследовать на поезде с паровой тягой, самое главное, открывающимся окнами. Если честно, планируя свой маршрут по тепловозным линиям, я совершенно даже не задумывался, что можно было бы попробовать и поискать еще и паровозные поездки. В следующий раз обязательно попробую.
Славянск и Кальянский город. По-славянски горится. Думаю, понятно почему. У них довольно много городов так называется. А вот по-итальянски горится. Прикольно, да? Славянские топонимы в Италии. Территориальные споры сохранялись вплоть до окончания Второй мировой войны. В итоге старый город отошел от Италии, а новая часть Словении. Вот здесь когда-то был пограничный контроль, а забор стоит до сих пор. И через него из своего старого мира я перешагиваю в новый. И знаете, действительно есть ощущение стремительного приближения к дому. Мы переехали в Испанию в конце прошлого года, и это мое первое возвращение на юг после длительного отсутствия. Я вообще не ожидал, что уже так породнился с этой культурой. Все-таки такие поездки по земле многое помогают понять о себе и об окружающем мире. Всем рекомендую. Интересно получается, зная русский на базовом уровне испанский, я понемногу что-то понимал и буду понимать почти во всех странах этой поездки. Это созвучно тому появившемуся в Блиславе ощущению, что место, которое я могу называть своим, это не одна страна и не две, а как минимум половина континента, причем непрерывно из конца в конец. Попробую к итальянским русским субтитрам здешних прекрасных анонси сонори сделать еще и испанские, сами все увидите. Испаноязычный здесь это примерно как русскоязычный в Польше.
Мартье и в красавице Венеции, на узловой станции на материковой части. Взял в Макдональдсе за евро некий пармиджану Риджану, привлекательно выглядевший, как запрещенный уже начиная с Беларуси творожный сырок, но оказавшийся просто куском сыра. Поезд опаздывает минимум на 15 минут. За это время я бы успел скататься на остров до Венеции и Санта-Лючии, по знаменитому 4-километровому 4 мосту через Венецианскую лагуну, построенному аж в 1846 году. Я совершенно забыл, в какую страну еду. Хотя еще буквально этой весной мы с женой на годовщину свадьбы два часа простояли в полях между Бергамо и Миланом. Ничему меня жизнь не учит. Ночую в деревне. Так и дешевле, и, конечно же, интереснее. У меня еще не просто отель, а отель-ресторан. А сегодня вечер пятницы, и наверняка будет полный банкет, вино, рекой, танцы, драки и пьяное катание на стареньком фиате. Ну или хотя бы я просто первый раз в этой поездке поем как человек. <музыка> 